আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় রাসায়নিক গতিবিদ্যা দেখো রাসায়নিক গতিবিদ্যা শুরু করার আগে কতগুলো কথা আমি প্রথমে বলে রাখি আমরা তো জানি একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় এবং সেই বিক্রিয়াটি কি বলবো সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যায় তাই তো কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হলে কিছুক্ষণ পর সেই বিক্রিয়াটি সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যায় তখনও বিক্রিয়াটা হয় কিন্তু সম্মুখ এবং বিপরীতবর্তী বিক্রিয়া একই হারে হয় তো কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে তোমাদের মনে কি কি প্রশ্ন থাকতে পারে যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা আদৌ হবে কি না তাই তো রাসায়নিক বিক্রিয়াটি আদৌ হবে কি না বা রাসায়নিক বিক্রিয়াটি যদি বিক্রিয়াটা হয় যদি হয় আর কি তাহলে কত সময় পর সেটি সাম্যাবস্থায় পৌঁছাবে আচ্ছা সাম্যাবস্থার কথা বলবো না ধরো দুই মিনিট বিক্রিয়া হলো তাহলে কতখানি বিক্রিয়ক পদার্থ বা বিক্রিয়াজাত পদার্থ পড়ে থাকবে কি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াটার গতিবেগটাকে আমরা বাড়াতে পারবো বিক্রিয়াটা কোন পাথে হবে মানে কোন মেকানিজমে হবে আচ্ছা একটা কথা বলে রাখি প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা তোমাদের মনে ডাউট হবে যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা আদৌ হবে কি হবে না ওটা কোথ থেকে বুঝবো ওটা বুঝবো হচ্ছে ওই ডেল্টা জি থেকে ডেল্টা জি থেকে ডেল্টা জি যদি নেগেটিভ হয় হবে আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল দ্বিতীয় প্রশ্নটা যে কত সময় পর সাম্যাবস্থায় পৌঁছাবে এইটা কোথা থেকে বুঝবো এইটা বুঝবো হচ্ছে হলো ওই সাম্যাবস্থা থেকে সাম্যাবস্থা ইকুইলিব্রিয়াম ওখান থেকে আমরা এই ব্যাপারটা বুঝবো এবার যে তৃতীয় চতুর্থ আর পঞ্চম কোশ্চেনের কথাটা বললাম আমি যে বিক্রিয়াটা কত বিক্রিয়াটা ধরো পাঁচ মিনিট দু মিনিট দু মিনিট পরে কতখানি বিক্রিয়ক পদার্থ উৎপন্ন হবে বা কতখানি দুই মিনিট পরে কতখানি বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়া করবে বা কতখানি বিক্রিয় বিক্রিয়া জাত পদার্থ উৎপন্ন হবে দুই মিনিট পর সাম্যাবস্থার আগে আর কি হ্যাঁ সেইটা কী করে বুঝব সেইটা এই অধ্যায় বুঝব তারপরে আমি আর কি বললাম যে কি করে আমরা বিক্রিয়ার স্পিডটাকে বাড়াবো স্পিড মানে কি কত দ্রুত হচ্ছে বিক্রিয়াটা দ্রুত মানে এখানে সময়ের সাথে কোরিলেশন টাইম মানে কত দ্রুত সে বিক্রিয়কটা বিক্রিয়া জাত পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো বিক্রিয়ার গতি সময়ের সাথে আর কি সোজা কথায় বিক্রিয় পদার্থের গাড়ত্বটা কতটা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে গাড়ত্ব কতটা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে উইথ টাইম তাহলে চেঞ্জ অফ কনসেন্ট্রেশন উইথ টাইম তাই তো গাড়ত্বের পরিবর্তন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেরকম তোমরা কি বলবো স্মরণবাহী সময় সেটাকে গতিবেগ বলো কিন্তু বিক্রিয়া ক্ষেত্রে তো গতিবেগ হবে না বিক্রিয়া তার রাসায়নিক বিক্রিয়া তার দৌড় দৌড়াদৌড়ি করবে না এইখানে আমরা বলবো রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বলতে আমরা বুঝবো মানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বলতে বুঝবো আমরা বা হার বলতে বুঝবো আমরা যে ওর গাড়ত্বের কতটা পরিবর্তন হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে যদি দেখা যায় যে অল্প সময়ে বেশি গাড়ত্বের পরিবর্তন হয়ে গেছে তাহলে বেশি গাড়ত্বের পরিবর্তন হয়ে গেছে অল্প সময় তাহলে গাড়ত্ব ভাগ সময় করলে সেই ভ্যালুটা অনেক বেশি হবে তার মানে ওর বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগও বেশি হবে তাহলে ওই যে 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 কথাটা আমি বললাম যে দু মিনিট পর কতখানি বিক্রিয় পদার্থ অবশিষ্ট থাকবে বা কতটা বিক্রিয়াত পদার্থ উৎপন্ন হবে কি করে বুঝবো এই এই অধ্যায় থেকে বুঝবো বা কি করে বিক্রিয়ার গতিবেগ আমরা বাড়াতে পারি স্পিড কত দ্রুত হচ্ছে বিক্রিয়াটা ফাস্ট হচ্ছে সেটা কি করে বাড়াতে পারি বা কমাতে পারি কি করে বুঝবো এখান থেকে বুঝবো বিক্রিয়ার সম্ভাব্য পাথ হয়ে মানে কোন মেকানিজমে হচ্ছে বিক্রিয়াটা কি করে বুঝবো এই এখান থেকে বুঝবো আচ্ছা তারপরে রাসায়নিক গতিবিদ্যাতে আমরা এইগুলো জিনিস নিয়ে আলোচনা করব তো এটা করলে পরে তাহলে বুঝতেই পারছো তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ নলেজটা চলে আসবে এবার দেখো বিক্রিয়ার হারের উপর ভিত্তি করে বিক্রিয়ার হার মানে বিক্রিয়াটা কত স্পিডে হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ রাসায়নিক বিক্রিয়াকে তিনটা আমাকে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অতি দ্রুত গতির বিক্রিয়া অতি দ্রুত গতির বিক্রিয়া মানে এই বিক্রিয়াগুলো ঘটতে এই বিক্রিয়াগুলো কি মেশানোর সাথে সাথে বিক্রিয়া হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে এদের সময় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ থেকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্সটিন সেকেন্ড তাহলে এদের এই দ্রুত গতির বিক্রিয়া ভেরি ফাস্ট রিয়াকশান মাইনাস টুয়েলভ থেকে টেন টু দি মাইনাস সিক্সটিন সেকেন্ডের মধ্যে এই বিক্রিয়াগুলো হয়ে যায় এত সেকেন্ড টেন টু দি মাইনাস টুয়েলভ থেকে টেন টু দি মাইনাস সিক্সটিন এত ফাস্ট মেশানোর সাথে সাথে হয়ে গেল যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে তুমি এই নেমো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মেশালে বা এজি নথির মধ্যে এন এসিএল মিশালে সঙ্গে সঙ্গে এজি সিএল অর্থাৎ পড়ে যায় এগুলো খুব ফাস্ট রিয়াকশন তারপর দেখো মধ্যম গতির বিক্রিয়া মানে এরা অতটা ফাস্ট হয় না কিন্তু ধীরে 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 হয় হ্যাঁ যেমন ধরো তোমার কি বলবো শুক্রজের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঠিক আছে তারপরে অনুঘটকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের বিয়োজন হ্যাঁ ধীরে 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 হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন এবং জল তৈরি করে এইগুলো হচ্ছে তোমার মধ্যম গতি আর 
মন্থর গতি মানে একেবারে স্লো এই সমস্ত বিক্রিয়া এতটাই স্লো হয় তোমার আপাত হবে মনে হবে যে কোনো বিক্রিয়াই হচ্ছে না যেমন ধরো মরিচা পড়া একেবারে ওভার নাইট তো মরিচা পড়ে না লোহাটা বাইরে রেখে দিলে পরে ধীরে 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 মরিচা পড়ে তার থেকেও যদি আরো স্লো হয় তখন ওগুলোকে সবগুলোকে আমরা মন্থর গতির বলবো তখন ওগুলো মন্থর গতির হয়ে যাবে তাহলে আমি যে বললাম বিক্রিয়া হার তাই তো বিক্রিয়া হার তাহলে বিক্রিয়া হারের সংজ্ঞাটা আমরা কি বলবো খুব সহজ তাহলে এবার আমরা তাহলে বিক্রিয়া হার দেখো বিক্রিয়া হারের সংজ্ঞাটা আমরা কি বলবো বিক্রিয়া হার হচ্ছে হলো প্রতি একক সময়ে কোন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে পরিমাণ বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হয় অথবা যে পরিমাণ বিক্রিয় পদার্থ অন্তর্নিহিত হয় তাকে উক্ত বিক্রিয়ার বিক্রিয়া হার বলে তার মানে এখানে সময়ের সাথে কোর রিলেশন কিন্তু হ্যাঁ তাহলে এখানে বিক্রিয়া হারের সংজ্ঞাটাতে কি বললো সংজ্ঞাটাতে বললো একটা একক সময়ে যত পরিমাণ বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়ক পদার্থ কি হবে অন্তর্নিহিত হবে অন্তর্হিত হবে বিক্রিয়া পদার্থ তো নষ্ট হয়ে যাবে অন্তর্হিত হবে আর বিক্রিয়াত পদার্থ কি উৎপন্ন হবে তাহলে একক সময়ে যত পরিমাণ বিক্রিয়া বিক্রিয়া জাত পদার্থ উৎপন্ন হবে বা যত পরিমাণ বিক্রিয়ক পদার্থ কি বলবো অন্তর্হিত হবে সেটাকেই বলা হয় বিক্রিয়া হার বিক্রিয়া হার মানে কি বিক্রিয়া হার মানে বিক্রিয়ক পদার্থের গারত্বের হ্রাস বাই সময় কারণ বিক্রিয়ক পদার্থের গারত্ব তো হ্রাস পাবে কারণ ওর পরিমাণটা কমে যাচ্ছে অথবা আমরা কি বলতে পারি বিক্রিয়া জাত পদার্থের গারত্বের বৃদ্ধি বাই সময় তাই তো তার মানে এটাও আমরা বুঝে গেলাম যে বিক্রিয়া হারটা আমরা দুভাবেই লিখতে পারি একটা বিক্রিয়া জাত হিসেবেও লিখতে পারি অথবা বিক্রিয়ক পদার্থ হিসেবেও লিখতে পারি যদি বিক্রিয়াত পদার্থ হিসেবে লিখি তাহলে বিক্রিয়াত পদার্থের গারত্ব বৃদ্ধি হবে বাই সময় এবং যেহেতু বৃদ্ধি হচ্ছে পজিটিভ লিখবো এটা তখন সাইনটা পজিটিভ হবে আর যদি বিক্রিয়ক পদার্থ হিসেবে লিখি তখন বিক্রিয়ক পদার্থের গারত্ব হ্রাস বাই সময় যেহেতু বিক্রিয়ক পদার্থের গারত্ব হ্রাস পাচ্ছে তাই এটা নেগেটিভ হবে যেমন দেখো তোমাদের আমি এই ব্যাপারটা দেখো এই ব্যাপারটা আমি তোমাদের একটা কোরিলেট করে দেখ একটা সমীকরণ দিয়ে বুঝাই বিক্রিয়া হার আমরা কিভাবে লিখতে পারি বিক্রিয়া হার কিভাবে লিখতে পারি যেমন দেখো আমি একটা সমীকরণ লিখছি মনে করো এ সংখ্যক ক্যাপিটাল এ বি সংখ্যক ক্যাপিটাল বি তাই তো সমীকরণ সহ সহ চিহ্ন দিলাম ঠিক আছে এ সংখ্যক ক্যাপিটাল এ এটা এ হচ্ছে হলো সহ তাই তো এ সংখ্যক ক্যাপিটাল এ বি সংখ্যক ক্যাপিটাল বি বিক্রিয়া করে মনে করো আমি এখানে সংখ্যা চেঞ্জ সংখ্যা দিয়ে বোঝাই এবার পাঁচটা ক্যাপিটাল সি তৈরি করলো আর হচ্ছে হলো মনে করো ছয়টা ক্যাপিটাল ডি তৈরি করলো নাও তার মানে এখানে পাঁচ আর ছয় হচ্ছে ওর সহ আর ঠিক তেমনি এ আর বি হচ্ছে এই ক্যাপিটাল এ আর ক্যাপিটাল বি এর সহ এবার বিক্রিয়া হার আমরা এইটার রেসপেক্টও বলতে পারি এইটার রেসপেক্টও বলতে পারি এর রেসপেক্টও বলতে পারি এর রেসপেক্টও বলতে পারি যে কোনোটার রেসপেক্টও বলতে পারি কেন কেন দেখো একটা জিনিস মাথায় ঢোকা হোক এর সাথে এর বিক্রিয়া হচ্ছে বলেই কিন্তু সি আর ডি তৈরি হচ্ছে এর সাথে এ বিক্রিয়া হয়ে প্রথমে সি তৈরি হলো তারপরে সি তারপরে ডি তৈরি হলো তা কিন্তু না বা এ নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করলো সি তৈরি হলো এরকম কিন্তু না আসলে এ আর বি বিক্রিয়া করে এ আর বি বিক্রিয়া করে সি আর ডি একই সাথে তৈরি করলো তার মানে তার মানে এই ব্যাপারটা বোঝো যে বিক্রিয়া হলে এরও গারত্ব হ্রাস পাবে বি এরও গারত্ব হ্রাস পাবে সি এর গারত্ব বৃদ্ধি পাবে ডি এর গারত্ব বৃদ্ধি পাবে তাহলে যদি এইটার গারত্ব হ্রাস না পায় তাহলে তো নিশ্চয়ই এর সাথে এর বিক্রিয়া হচ্ছে না ঠিক তেমনি এইটার গারত্ব যদি হ্রাস না পায় তাহলে বুঝবো আমরা এর সাথে এর বিক্রিয়া হচ্ছে না তাহলে আমরা এই কারণে আমি বললাম যে বিক্রিয়ার হারটাকে আমি এইটা দিয়েও প্রকাশ করতে পারি তাই তো কারণ এইটা কমলে তো এইটা অবশ্যই কমবে তাই তো আবার এইটা দিয়েও প্রকাশ করতে পারি দুজনই দেখো বিক্রিয়ক আমি আবার এইটা দিয়েও বলতে পারি যে হারে বা যে স্পিডে সি তৈরি হচ্ছে সেভাবেও বলতে পারি 
বা যে হারে বা যে স্পিডে ডি তৈরি হচ্ছে সেভাবেও বলতে পারি তাহলে বিক্রিয়া হারটা আমরা এটার রেসপেক্টও বলতে পারি এটার রেসপেক্টও বলতে পারি এর রেসপেক্টও বলতে পারি এর রেসপেক্টও বলতে পারি কারণ এটার ঘরত্ব হ্রাস পেলে তবেই তো সিআর ডি তৈরি হবে আর এটার গারত্ব হ্রাস পেলে তো অবশ্যই এটার গারত্বও হ্রাস পাবে তাহলে এটার গারত্ব হ্রাস পেলেও একই কথা এইভাবেও বলতে পারি এবার এর গারত্ব হ্রাস পেলেও সিআর ডি তৈরি হবে ঠিক একই কথা সি তৈরি হওয়া মানে কি এ আর বি বিক্রিয়া করলো জন্যই তো সি তৈরি হয়েছে তাহলে এর গারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ এ আর বি মানে বিক্রিয়াটা হয়েছে ঠিক তেমনই ডি তৈরি হওয়া মানেও একই ব্যাপার এ আর বি বিক্রিয়া করেছে তো এবার আমরা দেখাচ্ছি প্রথমে বুঝে নাও এরা কিন্তু বিক্রিয়া আর এরা কিন্তু বিক্রিয়া যত মানে এদের রেসপেক্টে লিখলে পরে এদের কিন্তু গারত্ব হ্রাস পাবে গারত্ব যেহেতু হ্রাস পাবে এদের তাই এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মাইনাস সাইনটা ব্যবহার করব আচ্ছা এবার এটা এদের রেসপেক্টে এদের কিন্তু গারত্ব বৃদ্ধি পাবে তাই এদের ক্ষেত্রে মাইনাস সাইন ব্যবহার করবো না প্লাস সাইন পজিটিভই হবে কেন হবে এটা বুঝবে আরো দেখো যেমন দেখো আমি এর সাপেক্ষে তাহলে এর এর কি গারত্ব হ্রাস পাচ্ছে তাই তো এ এর গারত্বটা হ্রাস পাচ্ছে এ ক্যাপিটালে এটার গারত্বটা হ্রাস পাচ্ছে নাকি তাহলে গারত্ব হ্রাস পাওয়া মানেটা কি এ এর এ গারত্ব হ্রাস পাওয়া মানে হচ্ছে হলো এর গারত্বটা কমে যাচ্ছে তাই তো তাহলে এই আমি ক্যাপিটাল এর সাপেক্ষে যদি বিক্রিয়ার হার লিখি তাহলে কেমন হবে তাহলে এ এর সাপেক্ষে বিক্রিয়া হার তাহলে এর সাপেক্ষে বিক্রিয়া হার লিখলে কেমন হবে এইটা মাথায় রাখবে এখানে যে সহকটা থাকে না সেই সহকটা ওয়ান বাই সহক হয়ে যায় তেমন ধরো এখানে তাহলে বিক্রিয়া হার ধরো আর লিখলাম বিক্রিয়া হারটাকে আর ছোট হাতের আর দিয়ে প্রকাশ করছি আর মানে হচ্ছে রেট অফ রিয়াকশন রেট অফ রিয়াকশন তাহলে এই আটটা এর সাপেক্ষে লিখলে কি হবে মাইনাস কেন মাইনাস চিহ্ন দিব আমি বললাম যে এর গারত্বটা হ্রাস পাচ্ছে এবং সহকটা কি ছোট হাতের ইয়ে আছে তাহলে ওয়ান বাই এ হয়ে যাবে তাই তো তাহলে ডেল্টা আচ্ছা এইখানে না আর আচ্ছা ঠিক আছে পরে বলবো এটা আমি তাহলে ওয়ান বাই এ ডেল্টা ক্যাপিটালে বাই ডেল্টা টি আচ্ছা দেখো এইখানে খেয়াল করো মাইনাস চিহ্নটা কেন কারণ এটা বিক্রিয়ক পদার্থ বলে বিক্রিয়ক পদার্থ গারত্ব হ্রাস পাচ্ছে বলে এবার মাইনাস চিহ্নটা কেন দিতে হবে দেখ সেটা বলবো আমি ওয়ান বাই এ কেন কারণটা হচ্ছে হলো এখানে সহক যেটা আছে সেই সহকটা এটা ওয়ান বাই এ হয়ে যাবে কারণ এখানে এ মোল বিক্রিয়া করছে তাহলে এক মোল বিক্রিয়া করলে পরে এক মোল এর জন্য যেটা সেটাই এটা ঠিক তেমনই এক মোলের জন্য এটা বার করবো এক মোলের জন্য এটা এক মোলের জন্য এটা তাই তো এবার দেখো একই রকম ভাবে কারণ যখন কম্পেয়ার করব তখন আলাদা আলাদা সংখ্যা তো সংখ্যাকে তো আমরা কম্পেয়ার করতে পারি না তাই সবারটা এক মোল এক মোল এক মোল এক মোল করে কম্পেয়ার করবো তার জন্য সহকগুলো এরকম ওয়ান বাই হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে দেখো খেয়াল করো এই দেখো ডেল্টা থার্ড ব্যাকেটে এ মানে কি এ এর গারত্ব হ্রাস ডেল্টা মানে অনেক বড় হ্রাস ডেল্টা মানে অনেক বড় হ্রাস বোঝায় যদি খুব ছোট হ্রাস হয় খুব ক্ষুদ্র হ্রাস হয় তখন আমরা ছোট হাতে ডি ব্যবহার করি তাই তো তাহলে ডেল্টা এ ছোট হাতে ডিটাও দেখাবো পরে আমি ডেল্টা এ ডেল্টা এ মানে কি অনেক বড় ফাইনাইট চেঞ্জ বড় হ্রাস তাই তো হ্রাস মানে কি এর এর যে এর যে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল মানে ফাইনাল গারত্ব মাইনাস ইনিশিয়াল গারত্ব তাই তো তো তোমরা পরিষ্কার বুঝেই যাচ্ছ যে এর গারত্বটা হ্রাস পাচ্ছে তার মানে কি ফাইনাল গারত্বটা কম হবে আর ইনিশিয়াল গারত্বটা ইনিশিয়াল মানে শুরুর গারত্ব সেটা বেশি হবে তাহলে ফাইনালটা যদি কম হয় মাইনাস যদি শুরু ইনিশিয়ালটা যদি বেশি হয় তাহলে কি ওভারঅল চিহ্নটা এইখানেই চিহ্নটা মাইনাস চলে আসবে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল ফাইনাল কম ইনিশিয়াল বেশি কেন ইনিশিয়াল বেশি কারণ শুরুতে তো গারত্বটা বেশিই ছিল যত বিক্রিয়া করবো গারত্বটা হ্রাস পাবে তাহলে কম মাইনাস বেশি এখানে মাইনাস আসবে এই মাইনাসটাকে প্লাসে রূপান্তরিত করার জন্য এই যে সামনে মাইনাস দেওয়া থাকে যাতে বিক্রিয়ার হারটা পজিটিভ হয় মানে বিক্রিয়ার মানে স্পিড বিক্রিয়া তো হচ্ছে তাই তো আচ্ছা এবার একটা কথা বলে দিই আমি তাহলে এই সম্পূর্ণটাকে কিন্তু বিক্রিয়ার হার বলে কিন্তু শুধু আমরা যদি এই মাইনাসটাকে নিয়ে শুধু এইটুক অংশটা নিই এইটুক অংশ তাহলে মাইনাস ডেল্টা এ ডেল্টা থার্ড ব্যাকেট এ বাই ডেল্টা টি এইটুক অংশটাকে এই সহকটা বাদ দিলে পরে সম্পূর্ণ সহ শুদ্ধা সম্পূর্ণটাকে বিক্রিয়া হার বলে শুধু এইটুক অংশকে বলা হয় 
এ এর অন্তর্হিত হর হার কি বলে এটা লাগবে খুব কাজে লাগবে এ এর অন্তর্হিত এর অন্তর্হিত হওয়ার হার এ এর অন্তর্হিত হওয়ার হার ঠিক আছে ঠিক তেমনই দেখো এবার এই একই সমীকরণ আমি এবার বিয়ের সাপেক্ষে লিখব তাহলে বি এর সাপেক্ষে বিক্রিয়ার হার সমান সমান তাহলে বিয়ের সাপেক্ষে লিখলে পরে কি হবে এই দেখো রেসি প্রকাল আছে সহকটা আছে সে সহকটা হয়ে যাবে রেসি প্রকাল মায়া চিহ্ন হবে ওয়ান বাই বি ডেল্টা থার্ড ব্যাকেটে বি বাই ডেল্টা টি এরকম হবে ঠিক একই রকম কিন্তু এখানেও কিন্তু বি অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে সহকটা বাদ দিয়ে অবশ্যই সহকটা বাদ দিলে পরে এইটুকু অংশ হচ্ছে হলো বি এর অন্তর্হিত হওয়ার হার তাহলে বি এর অন্তর্হিত হওয়ার হারের ওয়ান বাই বি অংশ মানে ওয়ান বাই সহ এত অংশ হচ্ছে বিক্রিয়ার হার তাই তো মানে বিক্রিয়ার হাট ও অন্তর্হিত হওয়ার হারটার যে সহক থাকবে সেই সহকে ওয়ান বাই সহক এত অংশ হচ্ছে বিক্রিয়ার হার এখানে মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর থেকেই বুঝতে পারছো তাহলে এটা কি যতটুকু আমি মার্ক করলাম সেটাকে বলে বি এর অন্তর্হিত হওয়ার হার মানে সহকের অংশটা বাদ দিলে পরে মাইনাস সাইন মাইনাস সাইন শুদ্ধা কিন্তু মাইনাস সাইন সম্পূর্ণটা নিয়ে যে অংশটা থাকবে সেটাকে বলে বি এর অন্তর্হিত হওয়ার হার সাপেক্ষে লিখি তাহলে কি হবে দেখো সি এর সাপেক্ষে যদি আমরা একই ঘটনা লিখি তাহলে এখানে দেখো সি কিন্তু তৈরি হচ্ছে সি উৎপন্ন হচ্ছে উৎপন্ন হলে পরে কিন্তু আর মাইনাস সাইনটা হবে না সহ কি আছে পাঁচ তাহলে এক বাই পাঁচ অংশ অফ ডেল্টা সি বাই ডেল্টা টি এটা হচ্ছে হলো সি এর সাপেক্ষে একই কথা এখানে তো প্লাস দেওয়াই আছে তাহলে প্লাস সাইনটাকে নেওয়ার দরকার নেই এখানে ধরো শুধু এইটুক নিলাম তার মানে প্লাস সাইনটা এর মধ্যে ইনক্লুডেড আছে তাহলে এইটুক হচ্ছে হলো এইটুককে বলে হচ্ছে হলো সি উৎপন্ন হওয়ার হার দেখো সি উৎপন্ন হওয়ার হারের ওয়ান বাই পাঁচ অংশ হচ্ছে বিক্রিয়ার হার তাহলে এইটুক অংশটা হচ্ছে হলো সাপেক্ষে লিখলে কি হবে তাহলে ডি এর সাপেক্ষে যদি আমরা বিক্রিয়ার হার লিখি তাহলে ডি এর সহ কত ছয় তাহলে ওয়ান বাই ছয় গুণন ডেল্টা ডি বাই ডেল্টা টি বিক্রিয়ার হার আচ্ছা এবার একটা জিনিস তোমরা মাথায় ঢোকাও যে এর সাপেক্ষে বিক্রিয়ার হার যা হবে বি এর সাপেক্ষ বিক্রিয়ার হারের ভ্যালু কিন্তু একই হবে কারণ ওই যে কথাটা বললাম যে এ তো বিয়ের সাথেই বিক্রিয়া করছে তাহলে এ যত স্পিডে বিক্রিয়া করবে এ যত স্পিডে বিক্রিয়া করবে বিও তো তত স্পিডে বিক্রিয়া করবে সিও তত স্পিডে তৈরি হবে ডিও কিন্তু তত স্পিডে তৈরি হবে তার মানে তত স্পিডে তৈরি হবে বলতে এই যে রেসি প্রকালগুলোকে বাদ দিলে আর কি ঠিক আছে রেসি প্রকালগুলোকে নিলে আর কি রেসি প্রকালকে গুণ করে নিলে পরে মানে সোজা কথায় এর সাপেক্ষে বিক্রিয়ার হার যা লিখেছি আমরা বিয়ের সাপেক্ষেও তাই আসবে কেন তাই আসবে দেখো আর ব্যাপারটা আরেকবার ঠান্ডা মাথায় ভাবো যে দেখো পাঁচ মোল সি উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এক মোল সি উৎপন্ন হতে তাই ওয়ান বাই পাঁচ করেছি আমরা তার মানে এই যে সবগুলো সহক দিয়ে ভাগ মানে এরা বোঝাচ্ছে এক মোল বিক্রিয়া হতে কত লাগছে এক মোল ইয়ে করতে কত বিক্রিয়া কত এক মোলের সাপেক্ষে সবগুলোকে প্রকাশ করা হয়েছে এক মোলের সাপেক্ষে এটাকে এক মোলের সাপেক্ষে এটা এক মোলের সাপেক্ষে এটা এক মোলের সাপেক্ষে এটা তো যদি এক মোলের সাপেক্ষে প্রকাশ করা হয় তাহলে কি সবার বিক্রিয়ার হারগুলো সমান হবে কারণ তাদের মোল সংখ্যাটা সমান হয়ে যাচ্ছে এ আর বি বিক্রিয়া হোক মানে যে স্পিডে এ আর এক মোল এ আর এক মোল বি যে স্পিডে বিক্রিয়া করবে এক মোল সিও একই স্পিডে তৈরি হবে এক মোল ডিও একই স্পিডে তৈরি হবে তার মানে সোজা কথায় আমরা এর সাপেক্ষে যা বিক্রিয়ার হার বিয়ের সাপেক্ষ বিক্রিয়ার হার একই সি এর সাপেক্ষ বিক্রিয়ার হার একই ডি এর সাপেক্ষ বিক্রিয়ার হার একই তার জন্য দেখো সবগুলোতে আমি আর 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 লিখেছি একই ভ্যালু আসবে কিন্তু 
এর অন্তর্হিত হওয়ার হার কিন্তু এক না কারণ এই যে সহক টালদা আছে ডি এর অন্তর্হিত হওয়ার হার কিন্তু এক না এই দেখো সহক টালদা আছে ডি এর উৎপন্ন হওয়ার হারও কিন্তু এক না সহক টালদা পাঁচ ডি সি সি এর উৎপন্ন হওয়ার হার এক না কারণ সহকটা পাঁচ ডি এরও উৎপন্ন হওয়ার হার কিন্তু এক নয় কারণ এখানে সহকটা রয়েছে ছয় মানে সহকগুলো মিলছে না আর কি সোজা কথায় আচ্ছা এবার তার মানে আমি যদি তার মানে আমি এই বিক্রিয়ার হারটাকে এর সাপেক্ষ প্রকাশ করতে পারি বি এর সাপেক্ষ প্রকাশ করতে পারি সি এর সাপেক্ষ প্রকাশ করতে পারি ডি এর সাপেক্ষ প্রকাশ করতে পারি যার সাপেক্ষেই প্রকাশ করি না কেন এর সাপেক্ষে প্রকাশ করলে যে ভ্যালুটা আসবে ধরো একশো আসবে বি এর সাপেক্ষে প্রকাশ করলেও একশো আসবে সি এর সাপেক্ষে প্রকাশ করলেও একশোই আসবে ডি এর সাপেক্ষে প্রকাশ করলেও মনে করো একশোই আসবে কিন্তু এদের অন্তর্হিত হওয়ার হার কিন্তু সেম হবে না বা উৎপন্ন হওয়ার হার কিন্তু সেম হবে না ঠিক আছে তাহলে যদি এই ব্যাপারটা আমরা বললাম যে এর সাপেক্ষে যা হবে বি সাপেক্ষে তাই হবে সি সাপেক্ষে তাই হবে ডি সাপেক্ষেও তাই হবে তাহলে আমরা যদি এই ব্যাপারটা সমান করি তাহলে দেখো এই যে এর সাপেক্ষে তার সহকটাকে নিয়ে আর কি হ্যাঁ ওয়ান বাই সহক করে আর কি তাহলে এই ভ্যালুটা যা হবে এই ভ্যালুটাও তাই হবে একই হবে এই ভ্যালুটাও সেমই হবে আর এই ভ্যালুটাও সেমই হবে একই হবে ঠিক আছে সবার সাপেক্ষে ভ্যালুগুলো একই আসবে যদি আমরা ওয়ান মোলের হিসাবে ভাবি আর কি আচ্ছা এবার দেখো আমরা এটা তো মোটামুটি জানি যে বিক্রিয়া যা বিক্রিয়ক পদার্থে গাড়ত্বটা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে সময়ের সাথে সাথে যদি গাড়ত্ব ভার্সের সময়ের প্লট করি তাহলে বিক্রিয়ক পদার্থের গাড়ত্বটা হ্রাস পেতে থাকে আর বিক্রিয়াত পদার্থের গাড়ত্বটা হ্রাস বৃদ্ধি পেতে থাকে এবার দেখো আমরা কোন সময়টাকে নিয়ে আলোচনা করছি বেসিক্যালি আমরা এই যে এর পরে তো সাম্য অবস্থায় পৌঁছে যাবে কারণ এর পরে সময়ের সাথে সাথে দেখবে এই লাইনটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে মানে একদম এই অ্যাক্সিসের সাথে সময় সমান্তরাল হয়ে যাবে যখন এটা এই অ্যাক্সিসের সাথে এটা সমান্তরাল হয়ে যাবে তার মানে কি বিক্রিয়ক পদার্থের গাড়ত্বটা কি বলবো বৃদ্ধি পাচ্ছে না সময়ের সাথে সাথে তো সেই অবস্থাটাতে তখন সাম্য অবস্থা চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে সেই অবস্থাটাতে মানে ধরো এইটার পর থেকে এই লাইনটার পর থেকে এর পর থেকে তখন সাম্য অবস্থায় চলে আসবে হ্যাঁ তো সাম্যাবস্থার ব্যাপার স্যাপারগুলো তো সাম্যাবস্থার ব্যাপার স্যাপারগুলো তো সাম্যাবস্থা সাম্যাবস্থা বা কেমিক্যাল ইকুয়েলিব্রিয়াম অধ্যায়ই ছিল তো বেসিক্যালি আমরা এখানে এই যে এই সাম্যাবস্থা আসার আগের মুহূর্তটা ঠিক আছে সাম্যাবস্থা আসার আগের মুহূর্তটা ঠিক আছে সেটা বিক্রিয়কই হোক বা বিক্রিয়ত পদার্থই হোক সেটাকে নিয়ে আমরা মুহূর্ত বেসিক্যালি এখানে কনসেনট্রেট করব আচ্ছা এবার দেখো ওই যে আমি কথাটা বলছিলাম যে এবার বিক্রিয়া হার যদি আমার বিক্রিয়া হার এটাকে আমরা তো দুভাবে বলতে পারি একটা হচ্ছে গড় বিক্রিয়া হার একটা তাৎক্ষণিক বিক্রিয়া হার গড় বিক্রিয়া হার বলতে কি ধরো একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মানে অনেক বড় টাইম ইন্টারভাল কিন্তু হ্যাঁ অনেক বড় টাইম মানে বিক্রিয়াটা অনেক সময় বেশি সময় ধরে হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো একটি বিক্রিয়ক বা বিক্রিয়ত পদার্থের যে গাড়ত্বের পরিবর্তন হয় পরিবর্তন গাড়ত্বের পরিবর্তন ভাগ সময় ঠিক আছে এটা যদি করি আমরা তখন তাকে আমরা বলবো গড় বিক্রিয়া হার মানে সে মাথা রাখবে এখানে গড় বিক্রিয়া হারের ক্ষেত্রে পরে গড় বিক্রিয়া হারের ক্ষেত্রে টাইমটা বড় হবে ঠিক আছে টাইমটা অনেক বড় হবে এবং ফাইনাইট চেঞ্জ হবে টাইমটা খুব ফাইনাইট চেঞ্জ হবে তো তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো এখানে এই ডেল্টা দিয়ে কিন্তু সেটাই বোঝানো হয়েছে যে ডেল্টা 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 দিয়ে কিন্তু সেটাই বোঝানো হয়েছে যেমন দেখো তেমন কি ডেল্টা এ মানেটা কি ডেল্টা থার্ড ব্যাকেটে এ ডেল্টা থার্ড ব্যাকেটে এ মানেটা কি মানে হচ্ছে হলো ধরো আমি বলছি থার্ড ব্যাকেট এ টু মাইনাস থার্ড ব্যাকেট এ ওয়ান মানে এর ফাইনাল গাড়ত্ব মাইনাস এর ইনিশিয়াল গাড়ত্ব টু মানে হচ্ছে ফাইনাল ওয়ান মানে হচ্ছে ইনিশিয়াল তাহলে অন্তিম গাড়ত্ব মাইনাস প্রাথমিক গাড়ত্ব গাড়ত্ব যেহেতু তাই থার্ড ব্যাকেটে লিখছি মাইনাস এ ওয়ান আর সম্পূর্ণটাকে সেকেন্ড ব্যাকেটে রেখেছি তাহলে এটা এটা মানে হচ্ছে ডেল্টা এ ঠিক তেমনই ডেল্টা বি মানে কি ওই একই তাহলে থার্ড ব্যাকেট বি টু মাইনাস থার্ড ব্যাকেট বি ওয়ান ঠিক তেমনই মানে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল অন্তিম মাইনাস প্রাথমিক এবং এই চেঞ্জটা যদি খুব ফাইনাইট চেঞ্জ হয় বড় চেঞ্জ হয় তখন তাকে বলবো আমরা গড় গড় বিক্রিয়া হার তো সেক্ষেত্রে যেটা বার হবে সেটা হচ্ছে গড় বিক্রিয়া হার বের হবে আর তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক মানে কি তো এটাকেই যদি আমরা কোনো একটা মুহূর্তে চট করে কোনো একটা মুহূর্তে উক্ত উক্ত বিক্রিয়ার কোনো বিক্রয় পদার্থের গাড়ত্বের হ্রাস অথবা বিক্রিয়ত পদার্থের গাড়ত্বের বৃদ্ধি হ্যাঁ কোনো একটা মুহূর্ত পার্টিকুলার একটা মোমেন্টের মধ্যে চট করে অল্প সময়ের মধ্যে করছি তখন সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে তাৎক্ষণিক বিক্রিয়ার হার 
তাহলে গড় বিক্রিয়া হারের ক্ষেত্রে আমরা ডেল্টা চিহ্নটা ব্যবহার করব আর তাৎক্ষণিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই ডিটা ব্যবহার করব ছোট খুব ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য ডি ব্যবহার করা হয় তোমরা জানোই তাহলে এই বিক্রিয়া হারের সমীকরণটা তখন তাৎক্ষণিকের ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে শুধু এই ডেল্টা চিহ্নগুলো ছোট ছোট হাতে ডি হয়ে যাবে আর কিছুই না তাহলে ওটা কি হবে মাইনাস ওয়ান বাই এ ডি এরকম হয়ে যাবে শুধু ছোট হাতের ডি এই টি টাইমটাও তাহলে ছোট হাতের ডি হয়ে যাবে তাহলে ডি অফ এ বাই ডি টি এরকম হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা এর সাপেক্ষে দেখালাম বি এর সাপেক্ষেও চেঞ্জটা একই হবে মাইনাস ওয়ান বাই বি ডি বি বাই ডি টি হয়ে যাবে তখন থার্ড ব্যাকেট মানে গাড়ত্ব আর কি তার জন্য থার্ড ব্যাকেট তোমাকে দিতেই হবে তাহলে এটা বি এর সাপেক্ষে কী হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই বি ডি বি বাই ডি টি এরকম হয়ে যাবে ঠিক আছে চেঞ্জটা শুধু এইটুকি বড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ডেল্টা আর ডেল্টা মানে কি ডেল্টা মানে হচ্ছে হলো ডেল্টা মানে বোঝায় হচ্ছে হলো ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল মানে অন্তিম মাইনাস প্রাথমিক যেমন দেখো এই যে এখানে লিখলাম আমি ডেল্টা মানে হচ্ছে হলো থার্ড ব্যাকেট এ টু মাইনাস থার্ড ব্যাকেট এ ওয়ান তাহলে ডেল্টা টি মানে কি হবে ডেল্টা টি মানে হচ্ছে হলো টি টু মাইনাস টি ওয়ান তাই তো এর ক্ষেত্রে তো থার্ড ব্যাকেট দেওয়ার দরকার নেই ডেল্টা টি মানে কি হবে টি টু মাইনাস টি ওয়ান এরকম হবে সবই তাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান ফাইনাল মানে তুমি কত সময় টি টু মাইনাস টি ওয়ান মানে কি তুমি ধরো বারোটা দশে শুরু করেছো বারোটা পঞ্চাশে তোমার শেষ হয়েছে তাহলে তোমার এই যে টাইমে ইন্টারভালটা মানে কত টাইম লাগলো আর কি ঠিক আছে যদি আগে থেকে টাইমটা কত টাইম লাগলো সেটা যদি বলা থাকে তাহলে তার টি টু মাইনাস টি ওয়ান হবে না সেটা তোমার কত টাইম লাগলো বারোটা পঞ্চাশ মাইনাস বারোটা দশ তার মানে চল্লিশ মিনিট লাগলো তাই তো এবার চল্লিশ মিনিট ধরে বিক্রিয়াটা হয়েছে যদি এরকম বলা থাকে তাহলে তো আর এরকম টি টু মাইনাস টি ওয়ান করার দরকার নেই আর কি ঠিক আছে বা শূন্য সময় থেকে দশ মিনিট তাহলে কি দশ মাইনাস শূন্য তার মানে দশ মিনিটই হচ্ছে টাইমের কতখানি টাইম লাগলো সেটাই হচ্ছে ডেল্টা টি আর গাড়ত্বের কত পরিবর্তন হলো সেই ভ্যালুটা অবশ্যই তোমার দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে ফাইনাল গাড়ত্ব মাইনাস ইনিশিয়াল গাড়ত্ব ঠিক আছে ফাইনাল গাড়ত্ব বিয়ের ক্ষেত্র মাইনাস ইনিশিয়াল গাড়ত্ব বিয়ের ক্ষেত্র তার মানে এইখানে ডেল্টা বি মানে কি হবে ডেল্টা বি মানে হবে থার্ড ব্যাকেট বি টু মাইনাস থার্ড ব্যাকেট বি ওয়ান এরকম হবে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি এখানে টু মানে আমি ফাইনাল বলেছি টু মানে হচ্ছে হলো ফাইনাল টু মানে বোঝাচ্ছে হলো ফাইনাল বা অন্তিম গাড়ত্ব আর ওয়ান মানে হচ্ছে ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল মানে হচ্ছে হলো প্রাথমিক তোমার যদি মনে হয় আমি টু আর ওয়ান লিখব না আমি ফাইনালের জায়গায় এফ লিখব ছোট করে আর ইনিশিয়ালের জায়গায় ছোট করে আই লিখবো লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এখানে সিম্বলের কোনো ঝামেলা নেই এখানে তুমি তোমার মতো লিখতে পারো শুধু এটা মানে হচ্ছে ফাইনাল গাড়ত্ব মানে ইনিশিয়াল গাড়ত্ব আর বিয়ের ক্ষেত্রে তো ফাইনাল গাড়ত্ব কম হবেই কম হলে পরে এটা এটা বেশি হবে ইনিশিয়াল গাড়ত্ব বেশি হয় ফাইনাল গাড়ত্ব কম হয় তাহলে কি হবে মাইনাস সাইন আসবে তাহলে মাইনাস মনে হচ্ছে এখানে মাইনাস দেওয়া আছে মাইনাস হচ্ছে প্লাস হয়ে যাবে একটা জিনিস একটু খেয়াল করো যে বিক্রিয়ার হার দেখো এখানেও লিখেছি বিক্রিয়ার হার একই এটা বিএ এর সাপেক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে এটা বিএর সাপেক্ষে এটা সি এর সাপেক্ষে এটা ডি এর সাপেক্ষে কিন্তু বিক্রিয়ার হার মানে কিন্তু দেখো এই এটার তো কোনো একক হয় না খেয়াল করো এটা তো সহক একটা সংখ্যা এর কোনো একক হয় না তাহলে কি গাড়ত্বের একক বাই সময় রাখুক এখানেও তাই আছে গাড়ত্বের একক বাই সময় রাখুক গাড়ত্বের একক বাই সময় রাখুক গাড়ত্বের একক বাই সময় রাখুক তার মানে বিক্রিয়া হারের একক তাহলে বিক্রিয়া হারের একক সমান সমান তাহলে বিক্রিয়া হারের একক কি হবে গাড়ত্বের একক ভাগ সময়ের একক গাড়ত্বের একক ভাগ সময়ের একক তাহলে গাড়ত্বের একক ভাগ সময়ের একক সময়ের একক এবার গাড়ত্বের একক কি তোমার যদি গাড়ত্বটাকে মোল আইডিতে প্রকাশ করো তাহলে মোল পার লিটার হবে দেখো গাড়ত্বটাকে যদি আমি মোল আইডিতে প্রকাশ করি তাহলে মোল পার লিটার হবে সময়টাকে যদি সেকেন্ডে প্রকাশ করি তাহলে সেকেন্ড ইনভার্স হবে তাই তো আর যদি সময়টাকে আমি মিনিটে প্রকাশ করি তাহলে মোল পার লিটার গাড়ত্বের একক মোল পার লিটার আর সময় রকম হবে হচ্ছে হলো মিনিট মিনিট ইনভার্স হয়ে যাবে সময়টাকে যদি আমি ঘন্টায় প্রকাশ করি তখন কি হবে আওয়ার ইনভার্স ঘন্টা ইনভার্স হয়ে যাবে এক্ষেত্রে সিজিএস বা এসআই বলে কিছু নেই কিন্তু এখানে সিজিএস বা এসআই বলে কিছু নেই কিন্তু ঠিক আছে কারত্বটাকে আমি মোল আইডিতে প্রকাশ করলে তখন হবে মোল পার লিটার মানে কি লিটার ইনভার্স 
এবার দেখো সময় ভাগ কি হবে সময় সময়টাকে আমি কি বললাম সেকেন্ড লিখলে সেকেন্ড ইনভার্স হবে তাই তো সেকেন্ড এখানে যদি সেকেন্ড লেখো তাহলে সেকেন্ডটা যদি উপরে চলে যায় তখন সেকেন্ড ইনভার্স হয়ে যাবে বা এখানে সেকেন্ড নাও লিখতে পারি বাই সেকেন্ড এরকম লিখলাম আমি অসুবিধা নেই আমি সেকেন্ডে প্রকাশ করলে সেকেন্ড হবে মিনিটে প্রকাশ করলে মিনিট হবে আওয়ার মানে ঘন্টাতে প্রকাশ করলে ঘন্টা হবে তখন কি হবে মোল পার লিটার বাই ঘন্টা এরকম হবে তোমার যদি মনে হয় না আমি লিটারে প্রকাশ করব না এই দেখো মোল পার লিটার বলেছি লিটার বলবো না ডেসি মিটার কিউব বলবো আমরা জানি এক লিটার মানে হচ্ছে এক ডেসি মিটার কিউব তাই তো আমরা তো জানি যে এক লিটার মানে হচ্ছে এক ডেসি মিটার কিউব তখন কি হবে মোল ডেসি মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এই যে কিউব আছে থ্রিটা এখানে মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে বাইস যদি সেকেন্ডে সময়টাকে প্রকাশ করি তখন সেকেন্ড আসবে মিনিটে প্রকাশ করলে এখানে মিনিট আসবে ঘন্টায় প্রকাশ করলে ঘন্টা আসবে এক্ষেত্রে সিজিএস আর এসআই বলে কিছু নেই ঠিক আছে যেমন ধরো আমি ডেসি মিটার আর এইটা ঘন্টা দিয়ে লিখে দেখাচ্ছি তাহলে কি হবে তখন মোল ডেসি মিটার টু দি পর মাইনাস থ্রি ডেসি মিটার টু দি পর মাইনাস থ্রি আর দেখো নিচে ঘন্টা আছে তাহলে এটা হয়ে যাবে আওয়ার ইনভার্স এরকম হয়ে যাবে যদি ঘন্টায় লিখি লিটারে যদি না প্রকাশ করি ডেসি মিটার কিউবে প্রকাশ করি তাহলে তখন এরকম হবে বিক্রিয়া হারের একক তাহলে তখন এরকম হবে দেখতে কিন্তু দেখো যখন বিক্রিয়ার হারকে আমরা শুধু বিক্রিয়ক পদার্থের গাড়ত্ব হিসেবে প্রকাশ করব তখন ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হবে কেমন অন্যরকম হবে তাহলে একটু বোঝ বোঝার জন্য প্রথমে একটা টার্মটা বুঝি আমরা সেটা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ বা রেট ল বা রেট ইকুয়েশন এটাকে বলে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ বা রেট ল বা রেট ইকুয়েশন তাহলে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ বা রেট ল বা রেট ইকুয়েশন মানেটা কি মানেটা হচ্ছে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিক্রিয়া হারের সঙ্গে উক্ত বিক্রিয়ার অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়কগুলির বিক্রিয়ক কিন্তু বিক্রিয়কগুলির গাড়ত্বের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত যে সমীকরণ পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রচিত হয় তাকে উক্ত বিক্রিয়ার হার সমীকরণ বা রেট ল বা রেট ইকুয়েশন বলে তো দেখো এই ব্যাপারটা আমি ক্লিয়ার করার জন্য একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি যেমন দেখো এই বিক্রিয়াটি টু এন টু ও ফাইভ থেকে চারটা এন ওটু তৈরি হচ্ছে একটা অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে এর বিক্রিয়ার হার এই বিক্রিয়াটার হার ঠিক আছে যদি আমি পরীক্ষালব্ধ ফলাফল মানে আমার যে এক্সপেরিমেন্ট করি বাস্তবে পরীক্ষা করি থিওরিটিক্যাল না কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষা করি তখন সেই বিক্রিয়ার হার দেখা যায় কি সেইটা হচ্ছে একটা ধ্রুবক আসে কে একটা ধ্রুবক কে আর হচ্ছে হলো এন টু ও ফাইভের গাড়ত্ব শুধু দেখো এন টু ও ফাইভের গাড়ত্ব এখানে দেখার বিষয় কি কি দেখো এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে খেয়াল করো এখানে ছিল দুটো সহক কিন্তু এখানে কিন্তু দুটো সহক নেই মানে আমরা জানতাম যে সহকগুলো পাওয়ার হয়ে যায় তাই তো সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে আমরা জানতাম যে সহক যেগুলো থাকে সেই সহকগুলো পাওয়ার হয়ে যায় কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু সহকটা কিন্তু পাওয়ার হয়নি এখানে কিন্তু পাওয়ার হিসেবে সহকটা আসেই নি আচ্ছা এটা না আসার একটা কারণটা আমি তোমাদের বলে দিই একটা কারণটা হচ্ছে সহকগুলো পাওয়ার হয় এটা কখন ছিল এটা হচ্ছে হলো সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে ছিল আর আমরা কিন্তু এখানে সাম্যাবস্থার কথাটা অতটা ভাবছি না ঠিক আছে সাম্যাবস্থার আগের ঘটনাগুলো ভাবছি তো সাম্যাবস্থা হলে পরে তখন সাম্যাবস্থার সমীকরণগুলো প্রযোজ্য হবে সাম্যাবস্থার আগের ক্ষেত্রে এই সমীকরণগুলো আর এই যে পার্টিকুলার যে বিক্রিয়ার হারের যে সমীকরণটা পেয়েছ যেখানে তার স্কোয়ার নেই তাই তো এইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ পরীক্ষালব্ধ ব্যাপার তোমাদের মনে কোশ্চেন হবে তাহলে আমরা কি করে দেখে বুঝবো যে এখানে সহকটা পাওয়ার হবে কি হবে না এইটা তোমরা সত্যি বুঝতে পারবে না এটা তোমরা সত্যি বুঝতে পারবে না এটা সম্পূর্ণ এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার প্রথম কথা এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন হবে তাহলে কোন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই কি সহকটা পাওয়ার হয় না দেখো এখানে সহক দুই ছিল তাহলে কি দুই স্কোয়ার কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই হবে না মানে যে সহকটা থাকবে সেটা পাওয়ার কি কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই হবে না হবে কোন সব বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে হবে সহকটা পাওয়ার মানে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ এটা কিন্তু হার সমীকরণ সেই হার সমীকরণের ক্ষেত্রে কোন সব বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে হবে সহকটা পাওয়ার যে বিক্রিয়াটা একটা স্টেপে হয় ওয়ান স্টেপে হয় মৌলিক বিক্রিয়া বলা তাদেরকে তাহলে মৌলিক বিক্রিয়া যদি হয় তাহলে সেই মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় মৌলিক বিক্রিয়া মানে যে সমস্ত বিক্রিয়া একটা স্টেপের মধ্যে হয়ে যায় এক স্টেপে ওয়ান স্টেপ বিক্রিয়া ওয়ান স্টেপ রিয়াকশন ঠিক আছে মৌলিক বিক্রিয়াগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সহকটা পাওয়ার হয়ে যায় এবং পাওয়ার হিসেবে লিখলে যে সমীকরণটা পাবো আমি এক্সপেরিমেন্টাল সমীকরণটাও একই রেজাল্ট একই জিনিস দেখায় 
এটা হচ্ছে একটা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে কখন সহকটা পাওয়ার হবে দ্বিতীয়টা হচ্ছে হলো যদি রিয়াকশনটা রিয়াকশনটা রিয়াকশনের মধ্যে অনেকগুলো স্টেপ থাকে এবং সেই স্টেপের মধ্যে কোনো একটা স্লো স্টেপ হয় সব থেকে মন্থর গতি স্টেপ হয় এবং বিক্রিয়ার হার ওই স্টেপটাকেই নির্দেশ করে এটা নিয়ে পরে আমি ডিটেলসে আলোচনা করবো স্লো স্টেপের ক্ষেত্রে তাহলে জেনে রাখো এক নম্বর মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সহকটা পাওয়ার হয়ে যায় ঠিক আছে আর হচ্ছে হলো স্লো স্টেপ অনেকগুলো একটা বিক্রিয়ার অনেকগুলো স্টেপ থাকলে পরে সব থেকে স্লো স্টেপ যেটা মন্থর গতির যে বিক্রিয়াটা হয় সেই বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে যে শহরটা থাকে সেটা পার হয়ে যায় সেটা নিয়ে পরে আমি দেখাবো উদাহরণ দেখাবো আমি আচ্ছা এখানে আরো কতগুলো কথা বলে রাখি তার মানে আমি কি বুঝলাম আমার ধারণা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা যে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ এই যে কে কোন এন টু ফাইভ যে লেখা হয়েছে কে এটা হচ্ছে হলো হার ধ্রুবক আর এন টু ফাইভ হচ্ছে বিক্রিয়ক বিক্রিয়কের রেসপেক্টে শুধু বিক্রিয়কের রেসপেক্টে যদি আমরা কোনো এক্সপেরিমেন্টাল সমীকরণ লিখি এক্সপেরিমেন্টাল মানে বাস্তব সমীকরণ লিখি থিওরিটিক্যাল না কিন্তু বাস্তব পরীক্ষা করে যদি কোনো সমীকরণ লিখি তখন সেটাকে বলবো বিক্রিয়ার হার সমীকরণ যেরকম এখানে লেখা হয়েছে বিক্রিয়ার হার মানে রেট মানে আর ছোট হাতের আর যেটাকে বলে সেটা সমস্যা মানে এটা কিন্তু যদি এটাকে থিওরিটিক্যাল লিখতে যেতাম আমি তখন থিওরিটিক্যাল লিখতে গেলে তখন আমার কি এটার সাথে কেউ লিখতে পারতাম এটার সাথে কেউ লিখতে পারতাম এটার সাথে কেউ লিখতে পারতাম দেখো এইভাবে লেখা হয়েছে এটার সাথে কে এটার সাথে কে এটার সাথে তিনটা ভ্যালু সমানই আসতো এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল এক্সপেরিমেন্টালের মধ্যে একটা ধ্রুবক আসে কে এটাকে বলে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক ঠিক আছে এটা কি বলে তাহলে এটাকে আর সমান সমান কে এন টু ও ফাইভ এই যে কে এটাকে বলে হার ধ্রুবক ইংরেজিতে বলে রেড কনস্ট্যান্ট রিয়াকশন রেড কনস্ট্যান্ট রেড কনস্ট্যান্ট হার ধ্রুবক এটা হচ্ছে হার দেখো বিক্রিয়ার হার হার মানে কত স্পিডে হচ্ছে এটা হচ্ছে হার ধ্রুবক আর হচ্ছে এন টু এর গাড়ত্ব তার মানে কি এন টু এর গাড়ত্বকে হার ধ্রুবক দিক গুণ করলে বিক্রিয়ার হার পাওয়া যাবে তার মানেটা কি আমি কি বললাম যে এই হার ধ্রুবক যে ভ্যালুটা আছে না সেটা একটা রিয়াকশনের ক্ষেত্রে একরকম ভ্যালু হয় ঠিক আছে রিয়াকশনটা অন্য হয়ে গেলে তখন ভ্যালুটা অন্য হয়ে যায় হ্যাঁ মানে প্রত্যেকটা আলদা আলদা রিয়াকশনের ক্ষেত্রে হাত ধ্রুবকের ভ্যালু আলদা আলদা হয় সোজা কথায় যেরকম হাইড্রোজেন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে একটা হাত ধ্রুবক হবে অন্য অন্য ক্ষেত্রে আলদা আলদা হবে সেই হাত ধ্রুবক ধরো হাইড্রোজেন অক্সিজেনের কম্বিনেশন জল তৈরি হচ্ছে সেখানে হাত ধ্রুবকের ভ্যালুটা একই থাকবে টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে পার্টিকুলার টেম্পারেচারে একই থাকবে ঠিক আছে কিন্তু গাড়ত্বটা তো চেঞ্জ হতে পারে হাইড্রোজেন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে তাই তো যেরকম ধরো এইটা এই পার্টিকুলার এইটা ক্ষেত্রে বলছি দেখো এই বিক্রিয়াটা আর এই বিক্রিয়াটা দেখো দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু হার ধ্রুবক এসছে এখানে কে লিখেছি এখানেও কে লিখেছি কিন্তু তাই মানে কিন্তু এটা নয় যে এখানে যে হার ধ্রুবকের ভ্যালুটা হবে এখানেও কিন্তু হার ধ্রুবকের ভ্যালুটা একই হবে তা কিন্তু না এখানে হার ধ্রুবকের ভ্যালু যেটা হবে রিয়াকশনটাই তো আলদা হয়ে গেল তাহলে হার ধ্রুবকও চেঞ্জই হয়ে যাবে সেম হার ধ্রুবক হবে না ঠিক আছে হার ধ্রুবক চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা এবার দেখো তাহলে হার ধ্রুবকটা কি হার ধ্রুবকটাও কিন্তু একটা এক্সপেরিমেন্টাল কোয়ান্টিটি আর এটা তো গাড়ত্ব গাড়ত্ব তো অবশ্যই থিওরিটিক্যালও বলতে পারো এক্সপেরিমেন্টালও বলতে পারো কিন্তু তার পাওয়ার কত হবে সেইটা এক্সপেরিমেন্টাল ঠিক আছে এখানে দুই থাকলেই পাওয়ার দুই হবে না আচ্ছা যাই হোক এটা তার মানে কতগুলো জিনিস ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার অন্য একটা বিক্রিয়া তার ক্ষেত্রে দেখো তার ক্ষেত্রে তোমার বিক্রিয়ার হার সমীকরণটা কেমন হবে আর সন সন কে এনো তার স্কোয়ার এই যে এনো তার স্কোয়ার আর হচ্ছে এইচ টু তার কোনো পাওয়ার আসেনি ঠিক আছে এটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস তোমরা মনে মনে ভাবছো তাহলে কি সবগুলা সমীকরণের হার বিক্রিয়ার হারের সমীকরণটা কি আমাদের মনে রাখতে হবে উত্তর হচ্ছে না কোনোটাই মনে রাখতে হবে না ঠিক আছে এটা আমি বোঝানোর জন্য বলছি যে সহগ মানেই পাওয়ার হবে না সম্পূর্ণটা এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস পরীক্ষা লব্ধ জিনিস এটা সংঘাতেই বলা আছে এটা পরীক্ষা লব্ধ ব্যাপার এর সাথে সহগের কোনো সম্পর্ক নেই এটাও বলে দিই আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস দেখো তার মানে কি এখানে টু দি পাওয়ার ওয়ান আছে এটা পাওয়ার হচ্ছে টু দি পাওয়ার ওয়ান আচ্ছা এইটার পাওয়ার কথা টু দি পাওয়ার টু এটার পাওয়ার টু দি পাওয়ার ওয়ান এই যে উপরে যে পাওয়ারগুলো থাকে এই পাওয়ারটাও কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস মানে এই পাওয়ারটা ওয়ান আসবে না টু আসবে নাকি মাইনাস পাওয়ারও হয় মজার কথা মাইনাস পাওয়ারও হয় শূন্য পাওয়ার হয় ভগ্নাংশ পাওয়ার হয় ঠিক আছে কি কি রকম আসবে সেটা হচ্ছে টোটালি এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার এবং সেই হার সমীকরণে এই যে পাওয়ারটা থাকে এই পাওয়ারটাকে বলা হয় অর্ডার
কার সাপেক্ষে 1 n205 এর সাপেক্ষে এই বিক্রিয়ার ক্রম হচ্ছে 1 তাই ক্রমের ইংরেজি হচ্ছে অর্ডার তার মানে এটাকে বলা হয় ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন আচ্ছা এবার দেখো নিচেরটার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো নিচেরটার ক্ষেত্রে এটা তো হার বিক্রিয়ার হার এই ভ্যালুটা কিন্তু এই ভ্যালুগুলোর সমান হবে ঠিক আছে এইটা তো এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুগুলোর সমান হবে কিন্তু হ্যাঁ যদি তুমি এইভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারো তাহলে তার সমান হবে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি করতে গেলে অনেক প্রবলেম থাকে অনেক ক্ষেত্রে ফার্স্ট রিয়াকশনের ক্ষেত্রে খুব দ্রুত যে সমস্ত রিয়াকশনগুলো হয় তাদের ক্ষেত্রে তো এই যে গাড়ত্বের পরিবর্তনটা খুব মাপা যায় না তুমি অল্প সময়ের মধ্যে সেটা মাপতে পারবে না ঠিক আছে তখন রিয়াকশনগুলোকে ফ্রিজ করতে লাগে অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে তবু এত এত অ্যাকুরেট হয় না তাই এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপারের উপর সমস্ত কিছু ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হয় তাই দেখো এবার দেখো একটা কথা বলে রাখি এখানে দেখো খেয়াল করো তার মানে এবার দেখো এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমার এটা হচ্ছে হার সমীকরণ আর সমান সমান কে এনো তার স্কোয়ার এইচ টু ভালো কথা এটা করতে গিয়ে পেলাম এটা এক্সপেরিমেন্ট করে পাওয়া গেছে আমি মুখস্ত করিনি বই থেকে লিখেছি ঠিক আছে তোমাদের চিন্তার কারণ নেই তোমাদের যদি এরকম একটা সমীকরণ দেওয়া থেকে বলে হার সমীকরণ লেখো তাহলে কিন্তু অবশ্যই এটা বলা থাকবে যে বিক্রিয়াটা এক ধাপে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সহকটাই পাওয়ার হয়ে যাবে অথবা হার সমীকরণ তোমাদের দেওয়া থাকতেই হবে নাহলে তোমার লিখতে পারবে না তাহলে হার সহকটা কখন সহক বিক্রিয়ার সহকটা কখন পাওয়ার হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে একমাত্র মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আর যে বিক্রিয়াটা মানে যে বিক্রিয়াটা এক ধাপে হয় তাদের মৌলিক বিক্রিয়া বলে তাদের ক্ষেত্রে সহকটা পাওয়ার হয়ে যাবে তাহলে ক্রমটা আর সহকটা তখন সেম হয়ে যাবে ক্রম আর সহক সেম হয়ে যাবে তখন এটা মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে হবে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে হলো যদি একটা বিক্রিয়াতে অনেকগুলো স্টেপ ইনভলভ হয় তার মধ্যে সব থেকে স্লোয়ে স্টেপ মন্থর গতির যেটা সেটা যদি সেই বিক্রিয়ারই সে সব থেকে স্লো স্টেপের স্লো স্টেপ বিক্রিয়ারই বিক্রিয়কটা যদি হার সমীকরণে থাকে তখন তার সহকটা পাওয়ার হয় ঠিক আছে এটা মুধে মধ্যে বলবো পরে বলবো আপনারা তো আরও কিছু জিনিস জানি তাহলে বিক্রিয়ার হার আর সমান সমান কে এই কেটা কি হার ধ্রুবক বলা হয় এই হার ধ্রুবক আর এই হার ধ্রুবক সেম হবে না কেন হবে না কারণ বিক্রিয়াটা চেঞ্জ হয়ে গেছে টেম্পারেচার চেঞ্জ হলেও এমন কি ধরো এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে পঁচিশে কের ভ্যালু একটা হবে তিরিশে কের ভ্যালু আরেকটা হবে পঁয়ত্রিশে কের ভ্যালু আরেকটা হবে টেম্পারেচারের উপরে এই হার ধ্রুবকটা নির্ভর করে এটা নিয়েও আলোচনা আছে পরে এনো তার স্কোয়ার এই যে স্কোয়ার স্কোয়ার মানে এই যে টু দি পাওয়ার এখানে পাওয়ার দেওয়া তাহলে এনো সাপেক্ষে ক্রম पावर गुलाने थार्ड अर्डर रियक्शन तृत्य क्रम बिक्रिया আবার এরকম হয়ে যেতে পারতো এখানে মাইনাস ওয়ান থাকতে পারতো তাহলে টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান প্রথম ক্রম বিক্রিয়াটা প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া হয়ে যেত এর সাপেক্ষে দুই কিন্তু এর সাপেক্ষে বিক্রিয়ার ক্রম তখন মাইনাস ওয়ান বলতাম যদি এখানে মাইনাস ওয়ান থাকতো আর কি ঠিক আছে এরকম আছে উদাহরণ ক্রম শূন্য হতে পারে ক্রম ভগ্নাংশ হতে পারে ক্রম মাইনাস হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি ওই কথাটা বলতাম যে সহকটাই ক্রম তাহলে তো সহক তো কখনো ভগ্নাংশ মানে ভগ্নাংশ সংখ্যক অনু তো কখনো বিক্রিয়া করে না যেমন দেখো বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক বোঝানোর জন্য আমি একটা তোমার বিক্রিয়া লিখেছি সে বিক্রিয়াটা হচ্ছে ছোট এ সংখ্যক ক্যাপিটাল এ বি সংখ্যক ক্যাপিটাল বি তার মানে এগুলো হচ্ছে সহক ছোট হাতের এ বি হচ্ছে সহক কি বিক্রিয়া করে সি সংখ্যক ক্যাপিটাল সি এবং ডি সংখ্যক ক্যাপিটাল ডি উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এদের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ এইটা সমান সমান বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক কে কনস্ট্যান্ট কে এর টু দি পাওয়ার এক্স বি এর টু দি পাওয়ার ওয়াই তোমাদের মানে ওই একই কোশ্চেন তারপর সহকটা কিন্তু পাওয়ার হয়নি হবেও না সহকটা পাওয়ার হয়নি হবেও না সেটা হচ্ছে যদি বিক্রিয়াটার মৌলিক বিক্রিয়া হলেই একমাত্র হবে ঠিক আছে বা যে বিক্রিয়াটা যে বিক্রিয়ার মধ্যে একটা স্লোয়ে স্টেপ আছে তাদের ক্ষেত্রেই হবে বাকি দের ক্ষেত্রে হবে না এটা সম্পূর্ণ এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার কিন্তু এই কে এর ভ্যালুটাও এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার তো দেখো এখানে মেলে নি হয়নি কিন্তু তবে দেখো আমরা বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সংজ্ঞা কি বলবো বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সংজ্ঞা বলবো যে বিক্রিয়ক পদার্থের গাড়ত্ব যদি ওয়ান হয়ে যায় এটা ওয়ান এটা ওয়ান তাহলে বিক্রিয়ক পদার্থের গাড়ত্বগুলো যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে বিক্রিয়ার হারই হার ধ্রুবক তাই এটা সংজ্ঞাটা এভাবে বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বিক্রিয়কগুলির একক গাড়ত্বে বিক্রিয়কগুলির একক গাড়ত্ব মানে এগুলোর গাড়ত্ব এক কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিক্রিয়ার হারকে উক্ত বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক বলা হয় 
বিক্রিয়ার হাতটাকে হাত ধ্রুবক বলা হয় এটাই বলা হচ্ছে এটা সংজ্ঞাটা এখানে বুঝতে হবে যে এই টু দি পাওয়ার যে ভ্যালুটা আসবে সেটা কত আসবে এটা এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার এবং এই যে এক্স আর ওয়াই এটাকে বলা হয় ক্রোম বা অর্ডার এটাকে বলা হয় ক্রোম বা অর্ডার এবং এটা ক্রম টোটালি এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার সহকের উপর ডিপেন্ড করে না আনলেস অ্যান্ড আনটিল রিয়াকশানটা মৌলিক বিক্রিয়া বা সব থেকে স্লো স্টেপ বিক্রিয়াটা আচ্ছা এখানে দেখো আমরা যদি এবার ভাগ মানে দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট করি বিক্রিয়ার হার এবং হার ধুবকের মধ্যে পার্থক্য করি তো কি কি পয়েন্টের উপর পার্থক্য করতে পারি সংজ্ঞা উষ্ণতা গাঢ়ত্ব সময় এবং এককের উপর পার্থক্য করতে পারি যেমন সংজ্ঞা দুজনের ক্ষেত্রে তো সংজ্ঞা জানো হারের সংজ্ঞা এবং হার ধুবকের সংজ্ঞা জানো হারের সংজ্ঞাটা বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়া তো উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু হার ধ্রুবক প্রযোজ্য আর হার ধ্রুবক হচ্ছে বিক্রিয়কের গাঢ়ত্ব ওয়ান ধরলে পরে বিক্রিয়ার হার হার ধ্রুবকের সমান হয় এটা সংজ্ঞাটা এবার দেখো উষ্ণতা বিক্রিয়ার হার যে স্পিড ঠিক আছে সেটা উষ্ণতা পরিবর্তিত পরিবর্তনে এটা পরিবর্তিত হয় এটা বুঝলাম ভালো কথা ঠিক একই বিক্রিয়ার হার যেরকম উষ্ণতা পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকও কিন্তু উষ্ণতা পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় গাড়ত্ব বিক্রিয়ার হার এইটা কিন্তু গাড়ত্ব পরিবর্তন করলে পরে তুমি যদি গাড়ত্ব পরিবর্তন করো এই যে এগুলো গাড়ত্ব পরিবর্তন করো তাহলে কিন্তু বিক্রিয়ার হারটা পরিবর্তিত হবে কিন্তু হার ধ্রুবকটা কিন্তু গাড়ত্বের উপর নির্ভর করে না আমি কি বলছি একটা পার্টিকুলার রিয়াকশনের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হার ফিক্স টেম্পারেচার একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে কিন্তু অবশ্যই হ্যাঁ সময় দেখো প্রথম দিকে বিক্রিয়াটা খুব স্পিডে হতে থাকে ধীরে ধীরে বিক্রিয়ার হারটা কমতে থাকে বিক্রিয়ার হার কমতে থাকে কিন্তু বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক কিন্তু কমে না বিক্রিয়ার হার কমতে থাকে কেন বিক্রিয়ার হার কমতে থাকে এই ভ্যালুটা কমতে থাকে কেন কমতে থাকে কারণ এই দুটোর গাড়ত্ব কমতে থাকে সময়ের সাথে সাথে তার জন্য এইটা কমতে থাকে কিন্তু হার ধ্রুবকের ভ্যালু কিন্তু ফিক্সই থাকে একক হারের একক তো এটা দেওয়া আছে মোল লিটার ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স আর হার ধ্রুবকের এককটা কি হবে দেখো হার ধ্রুবকের এককটা হবে হচ্ছে এই ক্রমগুলোর উপর নির্ভর করে হবে ক্রমগুলো প্রথম ক্রম হলে একরকম হবে দ্বিতীয় ক্রম হলে একরকম হবে তৃতীয় ক্রম হলে একরকম হবে শূন্য ক্রম হলে একরকম হবে ক্রমের উপর ডিপেন্ড করে হবে কেমন করে হবে বলছি আমি আচ্ছা দেখো এবার ক্রম বা অর্ডারে চলে আসছি আমি তাহলে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরীক্ষা লব্ধ বিক্রিয়ার হার সমীকরণে বিক্রিয়কের গাড়ত্বের রাশির যে ঘাত পাওয়ার সেটাই হচ্ছে ওই বিক্রিয়কের সাপেক্ষে এই বিক্রিয়কের সাপেক্ষে এটা ক্রম এটার সাপেক্ষে ক্রম হচ্ছে এক্স বিয়ের সাপেক্ষে ক্রম হচ্ছে ওয়াই সম্পূর্ণ বিক্রিয়ার ক্রম কি এক্স প্লাস ওয়াই এরকম যতগুলো থাকবে ততগুলো আচ্ছা একটা কথা বলে দিই তোমাদেরকে আমি এই কথাটা মাথায় রাখবে যে এই বিক্রিয়ার হার সমীকরণ এটা তো সম্পূর্ণ এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার এর মধ্যে বিক্রিয়কগুলো তো থাকবে থাকবে বুঝলাম এমনও কম্পোনেন্ট থাকতে পারে যেটা বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করলোই না এরকমও থাকতে পারে কিন্তু ঠিক আছে আবার এ এত সিম্পল দেখতে না হতে পারে ভাগ টাক করে আর জটিল জিনিস হতে পারে বিক্রিয়ার হার সমীকরণটা হার সমীকরণটা এর জন্যই বললাম সম্পূর্ণ এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার আচ্ছা ক্রমে তো এক্সপেরিমেন্ট থেকে প্রাপ্ত ভ্যালুটাই হচ্ছে ক্রম ক্রমের ভ্যালু জিরো হতে পারে ফ্র্যাকশনাল হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে তো এবার আমরা দেখি তো জিরো ফ্র্যাকশনাল আর নেগেটিভ ক্রমের বিক্রিয়ার উদাহরণ দেখি উদাহরণ দেখে তারপরে বিক্রিয়ার হাত ধুবকের এককগুলো বলবো তাহলে ক্রম মানে আমরা কি বুঝলাম যে পরীক্ষা লব্ধ বিক্রিয়ার হার সমীকরণে বিক্রিয়ক পদার্থগুলোর যে পাওয়ার থাকে সেইটাই হচ্ছে হলো ওই বিক্রিয়কের ক্রম আর সম্পূর্ণ বিক্রিয়া ক্রম বার করতে গেলে ওই ক্রমগুলোকে যোগ করতে হবে আর অনেক ক্ষেত্রে যোগটাও অত সহজ হয় না জটিল ক্রমের ক্ষেত্রে অত সহজে করা যায় না ঠিক আছে যেমন কিছু কিছু ক্রম আমি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন শূন্য ক্রমের বিক্রিয়ার উদাহরণ শূন্য কিছু কিছু উদাহরণ মনে রাখতে হবে পরীক্ষা এক দুটো উদাহরণ চায় তো শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার উদাহরণ যেরকম ধরো আমি একটা একটা করে বলছি তোমার যদি মনে করো আরো বেশি বেশি করে মনে রাখবে রাখতে পারো ঠিক আছে যেমন ধরো কি বলবো গোল্ড সারফেস এই যে টু এইচ আই জি মানে হাইড্রো হাইড্রো আয়োডিক হাইড্রোজেন আয়োডাইড গ্যাস হাইড্রোজেন আয়োডাইড গ্যাস ঠিক আছে এই ইউ মানে গোল্ড সারফেস গোল্ড সারফেস মানে গোল্ড সারফেসের উপর যদি উচ্চ চাপে হাইড্রো হাইড্রোজেন আয়োডাইড গ্যাস আমরা চালনা করি তাহলে সেই হাইড্রোজেন আয়োডাইডটা বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন তৈরি করে এবং দেখা যায় এই বিক্রিয়ার এই বিক্রিয়ার যে হাস সমীকরণ সেখানে এই চাই মানে এই যে বিক্রিয়ক পদার্থটা টু দি পট জিরো হয় মানে বিক্রিয়ক পদার্থটা অংশগ্রহণ করেই না হার সমীকরণে বিক্রিয়ার হার চেঞ্জ করতে বিক্রিয়ক পদার্থের কোনো গুরুত্বই নেই দেখো তাহলে আর সমস্যা কে বিক্রিয়া হার ধ্রুবক এই চাই টু দি পট জিরো এই
এইটার বিক্রিয়ার হারটা চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে বিক্রিয়ার হারটা হাত ধ্রুবকের সাথে সমান হবে সব সময় অলওয়েজ ঠিক আছে যে টেম্পারেচার যদি পার্টিকুলার টেম্পারেচার একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার ঠিক আছে এর ক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে টাইম যত যাবে তত কিন্তু বিক্রিয়ার যে হারটা সেটা কিন্তু কমবে না যেহেতু হাত ধ্রুবকের সাথে সমান হচ্ছে হাত ধ্রুবক ফিক্স বিক্রিয়ার হারও ফিক্স সব সময় একই হারে হবে ভগ্নাংশক্রম যেমন কার্বন মনোক্সাইড সিও জি গ্যাসিয়াস আর কি ক্লোরিন জি মানে গ্যাসিয়াস ক্লোরিন থেকে সিও সি টু জি সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এভাবে লিখতে হবে কিন্তু শুধু উদাহরণ দিলে হবে না পাশে নিচে এরকম করে লিখতে হবে আর সংসন কে সিও টু দি পাওয়ার ওয়ান ওয়ানটা লেখা হয় নাই ক্লোরিন টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু তার মানে এখানে ক্লোরিনের সাপেক্ষে বিক্রিয়ার ক্রম হচ্ছে ভগ্নাংশ এই কথাটা লিখতে হবে হ্যাঁ সম্পূর্ণটা সম্পূর্ণ তার বিক্রিয়কে বিক্রিয়ার ক্রমও কিন্তু ভগ্নাংশই হচ্ছে দেখো এখানে ওয়ান প্লাস থ্রি বাই টু করলে পরে ফাইভ বাই টু আসে তাহলে বিক্রিয়াটাও কিন্তু ভগ্নাংশ ক্রম হচ্ছে আবার ধরো ক্লোরিনের সাপেক্ষেও বিক্রিয়ার ক্লোরিনের সাপেক্ষেও ক্রমটা ভগ্নাংশই হচ্ছে সম্পূর্ণ ক্রম যদি বলতাম তাহলে কি যদি পর ওয়ান ওয়ান প্লাস থ্রি বাই টু করতাম বিক্রিয়ার ক্রম বললে পরে কি ওয়ান প্লাস থ্রি বাই টু করতে হতো ক্লোরিনের সাপেক্ষে বললে শুধু থ্রি বাই টু ভগ্নাংশ কার্বন মনোক্সাইডের সাপেক্ষে সেটা তো পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান নেগেটিভ ক্রম পূর্ণ সংখ্যা তো হবেই সবসময়ই হবে কিন্তু এগুলো হয় নেগেটিভ ক্রম যেমন টু ও থ্রি গ্যাস থেকে থ্রি ও টু গ্যাস তাহলে রিয়াকশনের বিক্রিয়ার হার কি হবে কে গুণন ও থ্রি মানে ওজন টু দি পাওয়ার টু ও টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তো দেখো এখানে ও টু এর সাপেক্ষে ক্রম নেগেটিভ কিন্তু ওভারঅল বিক্রিয়ার ক্রম কিন্তু নেগেটিভ না টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান হচ্ছে আবার এরকম উদাহরণ থাকতে পারে আমি আমার দেখানি ব্যাপারটা যে ওভারঅল বিক্রিয়ার ক্রমটাও নেগেটিভ হতেই পারে ঠিক আছে তো এখানে তুমি বলবে যে ও টুর সাপেক্ষে ক্রমটা হচ্ছে নেগেটিভ প্রথম ক্রম যেরকম টু এন টু ও ফাইভের এই এক্সাম্পলটা তো এর আগে দেখেইছ তার ক্ষেত্রে আর কে এন টু ও ফাইভ আচ্ছা এরপরে আম্লিক আর্দ্র বিশ্লেষণ আম্লিক আর্দ্র বিশ্লেষণ এইটা হচ্ছে হলো তোমার সুক্রোজ সি টুয়েলভ এইচ টোয়েন্টি টু ও ইলেভেন সুক্রোজের আম্লিক আর্দ্র বিশ্লেষণ ঠিক আছে আম্লিক আর্দ্র বিশ্লেষণ হ্যাঁ এখানে এইচ প্লাস লিখি এখানে এইচ প্লাস লেখা হয়নি আম্লিক আর্দ্র বিশ্লেষণ এইচ প্লাস মানে হচ্ছে আর্দ্র বিশ্লেষণ কিন্তু অ্যাসিড মাধ্যমে করছি এইচ প্লাস যোগ এইচ টুও দেখো এইচ প্লাস যোগ এইচ টু মানে কি এইচ থ্রিও প্লাস এইচ থ্রিও প্লাস মানে হচ্ছে আর্দ্র বিশ্লেষণ কিসের সুক্রোজের সুক্রোজের আম্লিক আর্দ্র বিশ্লেষণ কি তৈরি হয় দেখো দুটো ফর্মুলা একই কিন্তু তার মানে কিন্তু প্রোডাক্ট একই না একটা গ্লুকোজ তৈরি হয় একটা ফ্রুকটোজ তৈরি হয় গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজের কি বলবো আণবিক সংখ্যিত একই সি টুয়েলভ এইচ টু এইচ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স তাহলে যে কোনো একটা গ্লুকোজ লেখো যে কোনো একটাকে ফ্রুকটোজ লেখো কিন্তু এদের গঠন সংকেত কিন্তু আলদা আলদা হয় হ্যাঁ তো এই বিক্রিয়াটা কিন্তু আমি প্রথম ক্রম বলছি ঠিকই কিন্তু এই বিক্রিয়াটা আসলে এটাকে বলে ছদ্ম প্রথম ক্রম সিউডো ইউনিমলিকুলার রিয়াকশন ছদ্ম প্রথম ক্রম বা ছদ্ম একানবিক বলতে পারো ঠিক আছে আসবে এগুলো পরে একটা একটা করে আলোচনা করব আমি তো এখানে দেখো কে শুধু শুক্র যে গাওয়ত্ব টু দি পাওয়ার ওয়ান এরপরে দেখো দ্বিতীয় ক্রম আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি দেখো আম্লিক আর্দ্র বিশ্লেষণ করেছি প্রথম ক্রম হয়েছে এটাই যদি আমি খাড়িও আর্দ্র বিশ্লেষণ করতাম এখানে যদি কেউ এস দিতাম খাড়িও আর্দ্র বিশ্লেষণ করতাম বা এইচ টু এখানে যদি ও এইচ মাইনাস দিতাম খাড়িও আর্দ্র বিশ্লেষণ করতাম তখন কিন্তু এটা দ্বিতীয় ক্রমের বিক্রিয়া হয়ে যেত দেখাচ্ছি আমি যেমন দেখো দ্বিতীয় ক্রমের কিছু উদাহরণ দিচ্ছি আমি এনও প্লাস ও থ্রি এনও টু প্লাস ও টু হ্যাঁ এটা একটু মনে রাখতে হবে এই বিক্রিয়াটা এটার একটা ইম্পর্টেন্স আছে পরে বলবো আমি তাহলে এর ক্ষেত্রেও দেখো আর সংশোধন কে এনও আর ও থ্রি তাই তো তাহলে এখানে ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান এখানে টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে যোগ হয়ে গেল দুই ক্রম হয়ে গেল দ্বিতীয় ক্রমের উদাহরণ হয়েছে দুই আচ্ছা এখানে দেখো এবার এটা দেখো এটা হচ্ছে একটা স্টার ইথাইল এই দেখো সি এস থ্রি সি ডবল ও সি টু এইচ ফাইভ তার মানে কি এই গ্রুপটার নাম আগে লিখতে হবে সি টু এইচ ফাইভ গ্রুপের নাম আগে ইথাইল তারপরে কি এটাকে অ্যাসিটো তারপরে অ্যাসিডেট কথাটা যোগ করতে হয় এটা হচ্ছে জেনারেল নেম ইথাইল অ্যাসিটো অ্যাসিডেট এটা হচ্ছে ওর জেনারেল নেম কিন্তু ইউপ্যাক নেম বললে পরে ইথাইল দুটো কার্বন ইথান যোগ ওয়েট তাহলে ইথাইল দুটো কার্বন থাকলে ইথান হয় ইথান যোগ ওয়েট কথা যোগ হয় তাহলে ইথাইল ইথান ওয়েট বলতাম এটা ইউপ্যাক নেম একই করছি দেখো এটা খাড়িও আর্দ্র বিশ্লেষণ করছি তাহলে এস্টারের আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে পরে একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হয় একটা অ্যালকোহল তৈরি হয় যেহেতু এখানে
ক্ষার ব্যবহার করলে অ্যাসিড কেন তৈরি হবে জেনারেলি কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে একটা কার্বো এস্টারে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর একটা অ্যালকোহল তৈরি হয় কিন্তু যদি ক্ষারীয় আর্দ্র বিশ্লেষণ করি তাহলে ওই যে উৎপন্ন অ্যাসিডটা ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ তৈরি করে এই যে লবণ ক্ষারীয় লবণ তৈরি করে তো এস্টারের ক্ষারীয় আর্দ্র বিশ্লেষণ করছি তৈরি হচ্ছে সিএস টি সি ডাবল কে প্লাস সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্রমটা কিন্তু দ্বিতীয় ক্রম দেখো এই এস্টারের উপরও ডিপেন্ড করে আর এই যে কে ও এইচ এর গাড়ত্ব সেই কে ও এইচ এর গাড়ত্বের উপরও নির্ভর করে এখানে আমি ও এইচ মাইনাস আয়ন লিখেছি মানে কে ও এইচ আর কি ও এইচ মাইনাস আয়ন তো একা একা থাকতে পারে না নিশ্চয়ই কে ও এইচ আছে মানে কে ও এইচ এর গাড়ত্বের উপর নির্ভর করে আর এটা গাড়ত্বের উপর নির্ভর করে মানে এটা ক্ষেত্রে এটাও বোঝা যায় যদি এর গাড়ত্ব পরিবর্তন করি এর গাড়ো পরিবর্তন করি তাহলে বিক্রিয়ার হারটা চেঞ্জ হবে এর গাড়ত্ব শুধু পরিবর্তন করলে বিক্রিয়ার হারটা চেঞ্জ হবে হ্যাঁ মানে উভয়ের গাড়ত্বের উপর বিক্রিয়ার হার নির্ভর করে কিন্তু হার ধ্রুবক কিন্তু নির্ভর করে না কিন্তু দেখো আচ্ছা তো এবার দেখো এই বিক্রিয়াটাই যদি আমি খাড়িও আর্দ্র বিশ্লেষণ না করে আম্লিক আর্দ্র বিশ্লেষণ করতাম এরকম এইচ টুও প্লাস এইচ প্লাস এখানে এইচ টুও প্লাস এইচ প্লাস লিখতাম তাহলে কিন্তু তৈরি হতো সি এস টি সি ডবল এইচ অ্যাসিড তৈরি হতো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর ইথাইল অ্যালকোহল যেরকম তৈরি হয়েছে সেরকমই তখন কিন্তু বিক্রিয়াটা আর দ্বিতীয় ক্রম থাকতো না ওটা তখন বলতাম আমরা ছদ্ম প্রথম ক্রম বারবার ওই ছদ্ম কথাটা কেন বলছি সিউডো কথাটা কেন বলছি বলবো পরে বলবো তখন ওটা প্রথম ক্রম হয়ে যেত ঠিক তেমনই এটাকে যেরকম আমলিক আদ্র বিশ্লেষণ করছি এটাকে আমলিক না করে খারিও করতাম তখন ওটা দ্বিতীয় ক্রম হয়ে যেত আচ্ছা এবার তৃতীয় ক্রম বিক্রিয়ারও কিন্তু উদাহরণ হয় যদিও তৃতীয় বা তার থেকে বেশি ক্রমের বিক্রিয়া উদাহরণ প্রকৃতিতে খুবই কম রয়েছে তো তৃতীয় ক্রমের বিক্রিয়াও কিন্তু হয় যেরকম ধরো থার্ড অর্ডার তাই তো থার্ড অর্ডার এটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ টু এনও প্লাস ও টু থেকে এনও টু তৈরি হলো টু এনও হ্যাঁ এগুলো সব গ্যাসিয়াস টু এনও জি অক্সিজেন জি টু এনও টু জি ঠিক আছে এটা কিন্তু থার্ড অর্ডার রিয়াকশন হ্যাঁ রেড ইজ টু কে এনও মানে এর মিলে যায় এটার ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে এনও স্কোয়ার আর ও টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এটার ক্ষেত্রে মিলে যায় ঠিক আছে এটাও তোমরা মনে রাখতে পারো এটাও একটা ব্যাপার রয়েছে এটাও মনে রাখো এটা মিলে গেল ঠিক আছে এটা করে যেন সহকটা পাওয়ার হয়েছে ক্রম হয়ে গেছে এটারও সহকটা ক্রম হয়ে গেছে মিলে গেছে ভালো কথা এগুলো হচ্ছে থার্ড অর্ডার রিয়াকশন থার্ড অর্ডার রিয়াকশন খুব কমই এক্সাম্পল রয়েছে তাহলে বিক্রিয়ার ক্রমের উপর ভিত্তি করে হার ধ্রুবকের এককগুলো বিভিন্ন হয় দেখা যাক তাহলে হার ধ্রুবকের এককগুলো কেমন কেমন আসবে যেমন দেখো আমি একটা এখানে বিক্রিয়ার কথা কল্পনা করেছি সেটা হচ্ছে হলো ছোট হাতের এ সংখ্যক ক্যাপিটালে বিক্রিয়া করে প্রোডাক্ট তৈরি করছে তো এর ক্ষেত্রে তাহলে বিক্রিয়ার হারটা কি হবে কে এর এ টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে এখানে গাড়ত্ব হিসেবে বলছি আর কি হ্যাঁ থার্ড প্যাকেট লিখেছি গাড়ত্ব টু দি পাওয়ার এন এনটা কি এনটা হচ্ছে ক্রোম এটা কিন্তু সহগের সমান না কিন্তু হ্যাঁ দুটো কেস তো বলেছি কখন সমান হবে তাহলে পরে কে এর একক কি হবে কে এর একক সমান সমান এই যে বিক্রিয়ার হারের একক ভাগ হচ্ছে এই যে এ টু দি পাওয়ার এন মানে এইটার একক তাহলে কে এর একক হচ্ছে বিক্রিয়ার হারে একক ভাগ এটা মানে কি গাড়ত্ব গাড়ত্ব টু দি পাওয়ার এন এবার দেখো এই গাড়ত্বটাকে তো আমরা মোল পার লিটারে প্রকাশ করতে পারি যদি গাড়ত্বটাকে মোল পার লিটারে প্রকাশ করি তাহলে বিক্রিয়ার হার কি মোল পার লিটার বাই সেকেন্ড বিক্রিয়ার হার হচ্ছে যদি গাড়ত্বটাকে আমরা মোল পার লিটার বা মোলারিটিতে প্রকাশ করি তখন বিক্রিয়ার হার হারের একক হয় হচ্ছে হলো মোল পার লিটার বাই সেকেন্ড আর গাড়ত্ব গাড়ত্ব যে মোল পার লিটার টু দি পার এন এই যে টু দি পার এন লিখেছি তাহলে তোমার এই যে মোল আর দেখো মোল টু দি পারেন মোল টু দি পারেন নিচে আছে তাই তো তাহলে নিচে থেকে উপরে গেলে তাহলে কি হবে মাইনাস এন হয়ে যাবে তাহলে মোল টু দি পার এখানে ওয়ান আছে ওয়ান মাইনাস এন সূচকের নিয়মা বলি লিটার টু দি পার এখানে মাইনাস ওয়ান আছে আর লিটার টু দি পার এখানে দেখো মাইনাস এন মাইনাস এনটা উপরে গেলে প্লাস এন হয়ে যায় তাহলে লিটার টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান হবে আর সেকেন্ড তো নিচেই আছে সেকেন্ড ইনভার্স এই গাড়ত্বটাকে যদি আমি মোল পার লিটার লিটার না বলে ডেসিমিটার কিউব বলি লিটারের জায়গায় ডেসিমিটার কিউব লিটার মানে ডেসিমিটার কিউব তাহলে লিটার ইনভার্স হবে ডেসিমিটার টু দি পার মাইনাস থ্রি হবে তাহলে দেখো হারের একক কি হবে মোল 
लिटारे जगह डेसिमिटार किूब लिखले तो लिटार इनभार्स हो जाए डेसिमिटार टू दि पावर माइनस थ्री मैं ए रकम चेन्ज आ कि एक लिटार सन सन एक डेसिमिटार किूब एक डेसिमिटार किूब तेल एक लिटार इनभार्स मानी कि डेसिमिटार टू दि पावर माइनस थ्री है तई करा होने गार्थ तो डेसिमिटार किूब दिए प्रकाश मूल पर डेसिमिटार टू दि पावर माइनस थ्री दिए प्रकाश कर हाड़े एकक है मोल डेसिमिटार टू दि पावर माइनस थ्री बेकेंड दारत्व एकक मोल डेसिमिटार टू दि पावर माइनस थ्री टू दि पावर एन एन टा कि क्रोम क्रोम अनुजाई एन ए भैल्यूट चेन्ज है तेल मेन फर्मुलाटा कि दाड़ो मोल टू दि पावर एखे वन आखने माइनस एन वन माइनस एन देखो मोल टू दि पावर वन माइनस एन एखे एखे आज एक ही थको यहाँ शुद्ध चेन्ज हो डेसिमिटार तेल डेसिमिटार टू दि पावर माइनस थ्री डेसिमिटार टू दि पावर माइनस थ्री एन माइनस थ्री एन टाइपे गले प्लस थ्री एन हो जाए डेसिमिटार टू दि पावर थ्री एन माइनस थ्री और सेकेंड तो नीचे आकेंड इनभार्स हो जाए गारत्व मैं सक्रिय भर बोले ठीक है से एटमसफियार दिए प्रकाश करी मैं रियक्टेंट गो गो है तक तरह गारत्व बढ़ो तक आंशिक चाप बो तक हो जाए अटमसफियार आंशिक चपे रखो अटमसफियार है तक कि एटमसफियार बेकेंड हाड़े रखक है एटमसफियार बेकेंड और गारत्व रखक है वो एटमसफियार ही एटमसफियार टू दि पर एन फर्मूला है एटमसफियार वन माइनस एन वन माइनस एन और सेकेंड इन भार्स यहाँ फर्मूला एबारे फर्मूला आलदा आलदा फर्मूलाते आलदा आलदा क्रोम क्षेत्र में क्यों है जमन देखो देखो क्रोम लिखे हार समीकरण एबार मोल ये फर्मूलाटा बसिए मोल टू दि पर वन माइनस एन लिटार टू दि पर इन माइनस वन सेकेंड इन भार्स आर ये फर्मूला ये बसाना होटाई बसाना हो एक फर्मूल तुम्हारे मन रखार दरकार नहीं कारण निजर फर्मूला पद्धति बार करते पर क्यों हाँ फर्मूला मन रखार दरकार है ना देखो ये पद्धति बार कर तो जो क्रोम शून्य तक हार समीकरण की क्रोम जिरो है तेल हार समीकरण की आठ समान समान के हार समीकरण है अर्थात प्रोडक्ट रियक्टेंटर गारत निर्भर करेना तेल क्रोम जिरो मैं एन एर भैल्यू जिरो तई तो क्रोम जिरो मान कि क्रोम मान हम एन एन टा हम शून्य तुम्हें शून्य बसाओ तक क्रोम जिरो एन एर भैलू जिरो मूल लिटार टू दि पावर माइनस वन एन ए भू जिरो सेकेंड इन मार्स अच्छा ठीक एक ही रकम भाव एन ए भैलू जिरो बसाई मूल प्रथम क्रम समीकरण समीकरण एन एलू वन बसा वन माइनस वन जिरो हो गो मोलटा थकल ही ना एखे वन माइनस वन लिटार टू दि पावर की देखो लिटार टू दि पावर की छो एखे एन माइनस वन एन ए भैलू कत वन वन माइनस वन जिरो हो गो लिटारो थो ना शुद्ध सेकेंड इन तरपे एखे कि देखी तो हाँ ये तई है एन ए भैलू जी वन जिरो एन ए भैलू वन हम जिरो सेकेंड इन एखे देखी कि हे वन माइनस वन जिरो एखे सेकेंड इन तर मैंने गुरुत्व दी बी क्या कारण धर को बिक्रियार हार ध्रुवक भैलू देवा आज एकश सेकेंड इन भार्स तेल और एककटा एकश सेकेंड इन भार्स ये सेकेंड इन भार्स देखे बोले दीते एककटा देखे बोले दीते क्रम देखो सेकेंड इन भार्स थकले पर यह तुम प्रथम क्रम और जी और हार ध्रुवक मान क फर्मेटे थे जिरो क्रम शून्य क्रम द्वित क्रम जो करी अनेकगुल सब ही जाए कैक देखा द्वित क्रम तन भैलू हम तक फर्मूला की है फर्मूला है आर के रखम स्कोर हो जाए द्वित क्रम स्कोर एखे रियक्टेंट एक स्कोर होदी एक बसि रियक्टेंट थकतो दो रियक्टेंट वन वन पावर आसते परत ठीक है अच्छा एबारे एन भैलूटा जो दुई है तेल क्या है एन भैलू दुई तेल मोल टू दि पावर मोल टू दि पावर माइनस वन लिटार सेकेंड इन भार्स एरक 
এটা ক্ষেত্রে কি হবে ওই আর কি মোল টু বি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তারপরে ডেসিমিটার তাহলে এখানে এন ভ্যালু হলো দুই তিন দু হলো ছয় ছয় মাইনাস তিন তিন ডেসিমিটার কিউব সেকেন্ড ইনভার্স তাহলে দুই মাইনাস ওয়ান মাইনাস দুই মাইনাস ওয়ান তাহলে অ্যাটমসফিয়ার ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স তো দেখো একটা ইউনিটও কিন্তু আমি মনেও রাখিনি বা তোমাদেরকেও বলবো না মনে রাখার ব্যাপার নেই এখানে শুধু বাকি মানে অন্যান্য ইউনিটগুলো মনে রাখার দরকার নেই এইটা মনে রাখতে পারো এইটা মনে রাখতে পারো একটা স্পেসিফিক যখন সেকেন্ড ইনভার্স শুধু প্রথম ক্রমের ক্ষেত্রে হয় হ্যাঁ দুই একটা জিনিস একটু মনে রাখতে পারো হুম আর তো স্পেসিফিক আমি কিছু দেখছি না এইভাবে তুমি থার্ড অর্ডার ফোর্থ অর্ডার যতগুলো অর্ডার আছে এন ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে তুমি এরকম করে আলদা আলদা করে কে এর একক কিনতে এগুলো কিন্তু কে এর একক আমি আবার বলছি এটা কিন্তু কে এর একক এভাবে আলদা আলদা করে একক বের করতে পারো এতে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই